இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடுப்புள்ளி புள்ளி ஏ அடுத்து புள்ளி பி இந்த இரண்டு புள்ளியும் இணைச்சி ஒரு கோட்டு துண்டு வரைஞ்சிக்குவோம் இந்த கோட்டு துண்டுக்கு மையப்புள்ளி எம் அதாவது நடுப்புள்ளி எம்முங்கிறது நடுப்புள்ளிங்கிறனால இந்த ஏபி கோட்டு துண்டை இரண்டு சமபாகமாக பிரிச்சிருக்கு அதனால் ஏஎம் ஒன்று எனவும் எம்பி ஒன்று எனவும் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த எம்முங்கிற புள்ளியானது ஏபி கோட்டு துண்டை ஒன்னு இஸ்ட்டு ஒன்று என்ற விதத்தில் பிரித்துள்ளது அப்போ எல்லின் மதிப்பு ஒன்று எம்மின் மதிப்பு ஒன்று இந்த எம்முங்கிற புள்ளி ஏபி கோட்டு துண்டு உட்புறமாக பிரிக்குது அப்போ உட்புற சூத்திரம் நமக்கு தெரியும் அதை எழுதிக்குவோம் இதில் எல்லின் மதிப்பும் எம்மின் மதிப்பையும் பிரதிட போகிறோம் இப்போ எல் மதிப்பு ஒன்று எனவும் எம்மின் மதிப்பு ஒன்று எனவும் பிரதிட்டுட்டோம் இந்த ஒன்று எக்ஸ் டூவையும் பெருக்கினோம்னா எக்ஸ் டூ தான் வரும் அதே மாதிரி ஒன்று எக்ஸ் ஒன்னையும் பெருக்கினோம்னா எக்ஸ் ஒன் ஒன்று ஒய் டூவோட பெருக்கினோம்னா ஒய் டூ ஒன்று ஒய் ஒனோட பெருக்கினோம்னா ஒய் ஒன் ஒன்னோட அதாவது ஒன்னோட எந்த மதிப்பை பெருக்குனாலும் ஒன்று தான் வரும் அதே போல் பகுதியில் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு அதை கூட்டினோம்னா இரண்டு இப்போ நடுப்புள்ளி அப்படிங்கிறதுக்கு பொதுவான சூத்திரத்தை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ எம் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அதாவது நடுப்புள்ளியின் சூத்திரம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ கமா ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூ ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ என்ற இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டின் நடுப்புள்ளி எம் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல்ட் x1 ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி ஆஃப் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ என்ற இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டின் நடுப்புள்ளி எம் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு புள்ளிகளை கொண்ட கோட்டு துண்டுக்கு நடுப்புள்ளியை கண்டுபிடிப்போம் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ என்ற இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டின் நடுப்புள்ளியை காண்க ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு கமா மூணு என்ற இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டின் நடுப்புள்ளியை காண்க 
இப்போ கொடுக்கப்பட்ட முதல் புள்ளியை ஏ எனவும் இரண்டாவது புள்ளியை பி எனவும் எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு ஒன்று ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு மைனஸ் அஞ்சு ஒய் டூவின் மதிப்பு மூன்று இப்போ ஃபார்முலாவை நடுப்புள்ளிக்கான ஃபார்முலாவை எழுதிப்போம் எம் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இந்த ஃபார்முலாவில் அதோடய மதிப்புகளை பிரதியிட்டுருவோம் ஒன்று ப்ளஸ் பிராக்கெட்குள்ளே மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு பை ரெண்டு இப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸு பிராக்கெட்குள்ளே மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு அப்போ இந்த ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ்னு இரண்டு குறி இருக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த குறிகளை பெருக்கி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த மைனஸ் ஒன்றை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எண்களை எழுதுகிறேன் இப்போ அதை பெருக்கி அந்த இடத்துல எழுதிடுவோம் ப்ளஸ் செய்யும் மைனஸையும் பெருக்கி எழுதணும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 ஒன்று இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு இப்போ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ இந்த மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு இதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்றும் கீழே ஒன்றா எழுதிக்கிங்க மைனஸ் அஞ்சை மேலேயும் ப்ளஸ் மூணை கீழே எழுதிக்கிறோம் அஞ்சுக்கு மைனஸுங்கிற குறி வந்துருக்கு மூணுக்கு ப்ளஸ்ஸுங்கிற குறி வந்துருக்கு இந்த மாதிரி மைனஸ் குறியும் ப்ளஸ் குறியும் வந்தால் கழிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அஞ்சில் மூணு போனால் இரண்டு பெரிய நம்பர் குறிய விடையின் அருகில் எழுதணும் பெரிய நம்பர் குறி என்னது மைனஸ் இப்போ மைனஸ் இரண்டு அடுத்த பகுதியில் இருக்கிற ரெண்டு எழுதிக்குவோம் இப்போ பகுதியும் தொகுதியும் சுருக்க முடிஞ்சதுன்னா சுருக்கிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கே தொகுதி பூஜ்ஜியம் வந்திருக்கனால அப்போ ஜீரோ பை ரெண்டுங்கிறது மதிப்பு பூஜ்ஜியம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டுன்னு இருக்கு இது இரண்டால் வகுபடும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுக்கு மைனஸுங்கிற குறி இருக்கனால மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதணும் இப்போ நடுப்புள்ளி ஜீரோ காமா மைனஸ் ஒன்று முதல்ல புள்ளி எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது சூத்திரத்தை எழுதுகிறோம் சூத்திரத்தில் அதோட மதிப்புகளை பிரதியிடுறோம் அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற இடத்த சுருக்கி எழுதுகிறோம் குறிகளை பெருக்கி எழுதுனோம்னா மைனஸ் ஒன்று இப்போ அடுத்தது ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு அது மைனஸ் ரெண்டு இப்போ பகுதியும் தொகுதியும் சுருக்க முடிஞ்சதுன்னா சுருக்கி எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு கமா மூணு என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கூட்டு துண்டின் நடுப்புள்ளி ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன்று